Hi, nandito po ako ulit. Welcome back to our channel. I am Teacher Eds and I will be your guide in understanding the RBMS PPST. So, congratulations po sa ating lahat. Ang daming nagme-message. Ang sabi nila, nakatapos na sila ng kanilang RBMS at sobrang dali lang daw pala. So, uh, congratulations po sa lahat ng mga nakatapos na. Um, sa ngayon, parang nagmadali tayo. Pero sigurado ako, next school year, habang inoobserve tayo, nakakakuha na tayo ng mga evidences natin agad. Mas madali na at mas maaga na ang bakasyon <laughs> sa susunod na school year. Okay, so, um, yung mga iba po, hindi pa sila nakakatapos kasi marami pa silang mga questions. So, inisip ko, sagutin ko rin yung mga questions nila. Ang isa doon sa madalas na tinatanong ay, Teacher Ads, paano ba mag-annotate? <laughs> paano ba yung annotation? Mahirap. Okay? So, ang annotation naman po ay hindi naman po ganun kahirap. So, di ba meron na po tayong portfolio? Doon sa portfolio natin, nandoon na ang mga evidences. Kung yung evidences natin na nandoon sa ating portfolio ay sumasagot na sa objectives at kitang-kita na yung pagsagot or pag-address doon sa mga objectives na meron tayo, wala po tayong problema sa annotation. Kasi, kailan lang ba tayo mag-a-annotate? Tingnan po natin. Pero syempre, bago ang lahat, ano ba muna ang annotation? Okay. Ang annotation po, dito sa ating manual, ang dami na pong nakapag-download ng ating manual kasi po gustong-gusto na pong basahin, ang nilalaman nito, ganun din po yung PPST Resource Package. So, eto po dito sa ating manual, ang annotation po ay makikita natin sa page 54. Okay? Sabi dito, what are annotations? A teacher's path towards personal growth and professional development involves reflection and learning in order to improve practice. One way of doing this is to become more actively engaged in the process of careful introspection and critical evaluation of your teaching practice. As essential step towards becoming a more reflective practitioner is through writing annotations in your professional development portfolios. So, teacher ads, susulat kami na magsusulat? <laughs> Ang dami namin isusulat, ganun ba yun? Lahat ba ng mga evidences ay lalagyan namin ng annotation para maipakita yung aming reflection? Um, hindi po. Actually, kung ganun po yung gagawin natin, mas maganda yon. Kung lahat ng mga uh, ginagawa natin as part of our reflection, eh, gagawa tayo ng annotation tungkol dun sa mga evidences na meron tayo. Magandang practice po yun. Kasi, dun tayo nagre-reflect. Pero, sa ngayon po, dahil hindi pa naman tayo masyadong sanay sa ganitong paggawa ng mga reflection, minsan nga ako, kahit yung yung lesson plan ko, di ba po doon sa may dulo, meron doon ng reflection part. Honestly, di ko naman na po yung nasasagutan. Basta lang makaturo ako sa isang araw, okay na ako doon. Pero, ano, tama rin naman na dapat talaga nag a tayo para ma-improve natin yung practice natin. Hindi naman ko hindi tayo nag a ay hindi na tayo mag improve Pero, iba kasi yung sinusulat natin yung reflection natin. So, siguro yun yung, ano, yun yung magandang practice dito sa pag-annotate. Napanood nyo po ba yung The Good Doctor? <laughs> uh, nung pinanood ko po yun, bumaha po ng luha dito sa bahay namin. <laughs> Pero, i-connect ko lang siya kasi The Good Doctor. Bali si Dr. Simon Park kasi. Um, di ba, meron siyang autism. So, si Dr. Simon Park ay lagi niyang tinatanong yung sarili niya, Am I a good doctor? What is a good doctor for me? Yung sa dulo, yung pinakahuling episode, yung patapos na, tinanong 
niya yung si Professor Kim, sabi niya kay Professor Kim, ano daw ba yung mabuting doktor? Ang sagot ni Professor Kim sa kanya ay, kung ikaw ay, tara lang, sinulat ko eh, <laughs> para sure, <laughs> sabi ni Professor Kim sa kanya, pag iniisip mo kung mabuti ka bang doktor o hindi, mabuti kang doktor. Yan yung sinabi niya. Um, sa akin, nai-connect ko lang siya sa teaching nung nanood ako. Kasi parang, ano nga ba ang mabuting teacher? Pag iniisip mo kung mabuti kang teacher o hindi, mabuti kang teacher. Nagawa mo ba ng maayos yung sa araw na yon? Nag-reflect ka ba sa araw na yon? At iniisip mo ba kung nagawa ko ng maayos yung trabaho ko ngayong araw na ito? Siguro, mabuti kang teacher. <laughs> Kasi, Um, iniisip mo kung na-deliver mo ba yung dapat mo na-deliver nagawa mo ba para sa mga bata yung dapat mo magawa ako din kulang din ako doon kasi tulad nga nang sabi ko sa inyo hindi ako nagre-reflect doon sa may reflection part ng aking LP um, iniisip ko eh naituro ko naman eh okay na yun <laughs> basta tapos ko na yung day na yun okay na ako pero Maganda rin pala na nagre-reflect. Okay, so going back dito sa ating portfolio, kailangan bang lahat ay gagawan ng annotation? Kung mapapansin po ninyo doon sa list of MOV natin, nakalagay po doon yung pinakahuling-huli, lagi pong may nakasulat doon ng others, please provide annotation. Maglalagay lang po tayo ng annotation sa ngayon ha, hindi pa kasi tayo sanay ng laging merong annotation. Pero po, uh, pag nasanay na tayo siguro sa future, sobrang dali na sa atin gumawa ng annotation, eh, kaya natin sa lahat ng ating MOV. Pero sa ngayon po, yung others, sila lang po yung lalagyan natin ng annotation. Pero, hindi po pwedeng mag annotate tayo, pero wala tayong evidence na ilalagay. So, kunyari po, ako, ay isang English teacher. Kunyari lang po. Hindi po totoo yun. <laughs> Kunyari po ay isa akong English teacher. Itong English teacher na ito ay magtuturo na may isang learning competency niya na, ba? Diba, halatang hindi talaga ako <laughs> English teacher. <laughs> Teka lang. Um, sinulat ko yun eh. Nasaan ba yun? Ito. Kunyari po, ako po ay isang English teacher. Tapos, um, isa sa aking mga competencies ay revise writing for clarity. Tapos, check yung correct spelling, appropriate punctuation marks, transition or signal words. Ito yung gusto kong i-develop sa mga bata. Ngayon, magpapa-observe ako. Objective one, gusto ko, sabi ko, ah, uh, kailangan may integration ako. Kasi ba diba, alam naman natin na ang objective one ay tungkol sa application ng content within and across curriculum teaching areas. So, naisip ko, ito. Tcharan! <laughs> Nakikita niyo ba yan? Yung ating drawing dito. Ito po ay dinrawing ng aking ever supportive husband. <laughs> okay? So, Dinrowing niya yan para maipakita natin kung paano ba mag-annotate. So, si English teacher na ang gusto ay uh, revise writing for clarity, correct spelling, appropriate punctuation marks, transition signal words para sa writing and composition competency. So, i-integrate ko ang science sa English. Okay? Ito pong digestive system, syempre, alam naman nating lahat sa science siya. Okay? So, syempre, alam natin na ang digestion, it begins in the mouth, tapos papunta dito sa baba. Ganon yung process ng digestion. So, yung process ng digestion, pwede ko siyang gamitin. Kasi dito rin may transition and signal words, di ba? Ako na kailangan ituro sa kanila. So, pwede kong ipakita yung process at saka ako sila pagsusulatin tungkol dun sa process ng digestion. Pero ang hinahanap ko sa kanila ay correct spelling, appropriate punctuation marks, and transition and signal words. 
So, gusto kong makita doon sa kanilang write-up or sa kanilang comp composition yung mga yon. Pero ang gamit ko ay ang digestive system. Ngayon, natapos na yung lesson, nagawa ko na. Paggagawa na ako ng portfolio. So, kapag gagawa na ako ng portfolio, hindi ko to mailalagay sa akin portfolio dahil naka-drawing lang siya dito sa whiteboard. So, hindi ko siya mailalagay. Hindi ko siya pwedeng tupiin. Kasi kapag tinupi ko, mabubulunan na to. <laughs> hindi. Huwag <laughs> ka tinupi ko to, hindi na siya makakapag-digest ng mabuti. <laughs> Tsaka hindi ko siya kayang ilagay sa portfolio. Okay? So, ang gagawin ko, dahil ginamit ko naman yan na learning material, <laughs> um, magpiprint lang ako ng picture ng digestive system. So, napunta na yung aking evidence na picture lang yung aking inilagay. So, hindi na learning material mismo yung nakalagay doon sa aking portfolio. Ang ilalagay ko na ay picture na lang. So, mapupunta siya ngayon sa others. Okay? So, pag napunta po siya sa others, kailangan ko ngayon mag-provide ng annotation. Kasi kapag ang inilagay ko lang doon ay ang picture ng digestive system, it would not be clear how I address the objective. Di ba po? Kapag inilagay ko yon ng digestive system lang at walang annotation, hindi malalaman ng aking reader kung paano ko siya ginamit. May nagtatanong sasabihin, uh, di ba nakita naman nila nung nag-observe, bakit mo pa kailangang patunayan? Um, let us remember that our observer might be different from our reader. Okay? Hindi po hindi po komo siya yung nag-observe ngayon, siya na yung mag-relate sa'yo. Posibleng ibang master teacher yung mag-relate. Posibleng uh, in-observe ka ng isang master teacher, tapos ang rater mo pala ay yung school head. Si school head pala yung tumingin ng papers mo, so hindi siya yung nakakita nung inyong ginawa. So, hindi niya alam kung bakit meron dong digestive system. Okay? So, kung, kung ganun po yung mangyayari, The evidence could not speak for you. Kasi hindi alam ni Rater kung paano yun i-rate. Okay? Annotation would help. So, paano ba gawin yung annotation? Paano natin siya gagawin? So, papakita natin yun. Tatanggalin na muna natin itong si digestive system. Gagamitin natin yung ating mahiwagang whiteboard para maipakita sa inyo kung paano talaga ginagawa ang annotation. Okay? So, ito na. Gumawa na ako ng annotation para hindi ko na isusulat. Okay, dito po sa ating page 56 ng ating manual, meron pong ganitong table. Okay, meron po dito nakalagay objectives, means of verification, description of the MOV presented, at saka annotations. Okay, pero dito po sa ating mahiwagang whiteboard, alam nyo naman, ang laki-laki nito. <laughs> Kaya, pag ganito ko na lang po siya sinulat. Okay. So, objective is objective one, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Yan yung objective kung saan ko i-attach yung aking annotation. So, picture ko ng digestive system. Tapos, um, yung picture na yon kasunod nun ay yung annotation. Okay. Ganun po siya. Para others then provide annotation. Okay. So, ang MOB ko is picture of the digestive system. Yung kaninang naka-drawing. Description. The MOB presented showed integration to science. Okay? Next. Annotation. Ano yung ilalagay ko? Dito po sa pag-annotate, ganito siya. In presenting the lesson, I use the digestive system chart for my English lesson. I discussed with my pupils the digestion process and then later on asked them to write a composition about the process of digestion ensuring correct spelling, appropriate punctuation marks, and transition or signal words. This integrates science in my English lesson and allows my pupils to learn more concepts. Okay, so ganito lang po kasimple yung annotation. Bali, paano mo nasabi na yung 
MOV na pre-present mo, MOV other than those that are listed, ay nag-a-address doon sa ating objective. Ano yung kinalaman niya doon? Bakit, bakit mo siya isinama bilang MOV? Okay? So, kaya po tayo nag a para i-prove na yes, there is a connection between the MOV that I presented and the objective that I am targeting. Okay? So, ganun po siya. Ganun lang po kasimple yung annotation. Kung kayo po ay meron ng mga portfolio, tapos nag-insert kayo ng other document, ganito lang po siya ginagawa. So, that's it for annotations. And I hope na makagawa po kayo ng ganito para dun sa mga MOV na i-represent ninyo. So, ngayon po, hindi naman required na lahat ay lagyan natin ng annotation. You want to subscribe in this channel, just hit that subscribe button below. Thank you po sa lahat ng mga nag-subscribe na nakaka-6,000 na yung ating channel at thank you po sa lahat ng nagtitiwala kahit hindi nyo naman ako masyadong kilala. Pero <laughs> salamat po kasi um, pinapanood ninyo at nagiging guide ninyo yung ating videos para makagawa ng sarili ninyong portfolio. Yung iba pong mga nanonood, hindi ko pa po sila nakoconvince. <laughs> so, ikokonvince ko pa sila para mag-subscribe. So, thank you very much for watching. Um, once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS PPST. Bye!